నీరు పంచభూతాలలో ఒకటి గాలి తర్వాత అతి ముఖ్యమైనది మనిషి తిండి లేకుండా కొన్ని రోజులు బ్రతకగలడు కానీ మంచినీరు లేకుండా బ్రతకడం చాలా కష్టం మనిషి మనుగడకి నీరు చాలా ముఖ్యం మన దేశంలో అరవై కోట్ల మంది మంచినీటి కోసం తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రతి ఏటా రెండు లక్షల మంది మంచినీరు అందక మరణిస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాటికి భారతదేశంలోని ఇరవై ఒక్క ప్రముఖ నగరాలు నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొనబోతున్నాయి మన నీటి అవసరాలు రెండు వేల ముప్పై నాటికి రెండింతలు అవనున్నాయి నీటి వనరుల మితిమీరిన వినియోగం మరియు కాలుష్యం జీవ వైవిధ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నది గత రెండు మూడు దశాబ్దాలుగా భూగర్భ జలాలను అతిగా తీసేస్తున్నాం భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నందున అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి దీనితో భూమిలోని నీరు కూడా ఆవిరైపోతున్నాయి బావిలోని నీరు ఎండితే గాని మనకు నీటి విలువ తెలుస్తుంది అన్నట్లుగా ఎండాకాలం రాగానే నీటి కొరత గురించి మాట్లాడుకోవడం జరుగుతున్నది వర్షాకాలంలో పడిన వర్షాన్ని మనం ఒడిసి పట్టుకొని పొదుపు చేసుకుంటే ఈ బాధలు ఉండవు రాబోయే తరాలకు నీటిని అందించాలంటే వర్షం కురిసినప్పుడు వచ్చే నీటిని సంరక్షించుకొని దానిని భూగర్భంలోకి ఇంకిపోయే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి పట్టణీకరణ బాగా పెరిగిపోయిన ఈ రోజుల్లో లక్షల లీటర్ల మురుగునీరు ప్రతిరోజు వెలువడుతున్నాయి ఈ మురుగునీటిని శుద్ధి చేసి తిరిగి వాడుకునే పరిస్థితి రావాలి నీటి ప్రాముఖ్యం వాన నీటి సంరక్షణ నీటిని ఒడిసి పట్టడం నీటిని పొడుపుగా వాడుకోవడం నీటి సుస్థిరత వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది లేని ఎడల భవిష్యత్ తరాలు నీటి కోసం లక్షలు ఖర్చు చేయడం లేక నీటి కోసం యుద్ధాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇప్పటికీ పరిస్థితి మన చేతుల్లోనే ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంట్లో ఊర్లో కాలనీల్లో ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయండి ప్రతి మనిషి ఒక మొక్కను నాటండి భావి తరాలకు జల సంపదను అందిద్దాం వాటర్ గివ్స్ లైఫ్ వాటర్ గివ్స్ హోప్ వాటర్ గివ్స్ డ్రీమ్స్ లెటర్స్ వర్క్ టువర్డ్స్ అవర్ డ్రీమ్ సర్వే జన సుఖినోభవన్